Now, let's answer question from random post. I mean, nasa pending post pa siya. Hindi ko i-reveal kung sinong nag-post nito kasi isa siya sa FB group sa grade 7 to 12. Ito ang sagutan natin. Sabi niya, sino po makakasagot nito ngayon, willing po ako magbayad. Nung need ka na magbayad, panoorin nyo na lang kung paano ito sagutan. Although ang dami na nating na-upload na mga ratio and proportion, or itong finding the variables ang nandito ay N, M, A, Y, D. Meron kasi nakasulat dito na ganito, which is mali ito. Huwag nyo nang tingnan yan. Kailangan lang nating i-discuss kung paano ito sagutan para hindi kayo malito. Ngayon, isa-isahin natin ito. Para sa mga estudyanteng nanonood ngayon or sa mga mama or yung mga parents na tinuturuan yung mga anak nila na magsagot ng ganito, Dapat po nating i-guide sila kung paano ito sagutan. Hindi natin ibibigay yung basa-basa lang na sagot. Kasi napaka-importante po nito na hindi nila makalimutan kasi in the future, example na lang, mag exam sila ng merong mga math katulad ng civil service exam. Hindi nawawala itong finding the value of letter N, yung mga ratio and proportion. So kung Hindi or kung wala silang basic, paano na lang yung future nila. So, kailangan nilang matutunan kung paano ito sagutan. Now, let's do number one. Paano hanapin ang value ni N? Ang sa instruction, solve each proportion. So, nasa proportion ito. Isa-isahin natin. 28 over n is equals to 7 over 9. Bakit 8 ang sinulat ko? Over 9. Ang gagawin natin ay cross multiplication. Bakit ka mo cross multiplication ang itawag natin dito? Si n ay pang divide sa 28, kaya pang multiply na siya sa 7, that is 7n. Doon tayo yung numer numerator natin ay magiging whole numbers yun. Or automatic na gawin nating mga whole numbers. Okay. Yung denominator naman na 9 na pang divide sa 7, pang multiply na mga, naman ngayon siya sa 28, so that is 28 times 9. There are two ways of solving this. Pwede mong i-multiply directa. 28 times 9, and that is equals to 252. Now, itong si 7, since pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya, kung i-transfer mo, bakit mo i-transfer yan para ma-isolate si n at makuha mo yung value ni n. Now, 252 divided by 7, and that is equals to 36. Wag na natin isa-isahing mag-divide pa sa 252, kung ilang 7 ba yan. Kasi nandito na tayo sa ratio and proportion. In other words, tapos na kayo sa lesson regarding kung paano mag-divide ng mga numbers. So, n is equals to 36. So, ang sagot sa number 1, itong n na ito ay equals to 36. Hindi natin isulat na 36 yan para mapanood nyo yung number 2, number 3, kung paano ito sagutan. Huwag nyong kopyahin yung answers. Another way of solving this, diba sabi ko kanina pa lang na pwedeng isolve na ganito. 7n. Remember, si 7 ay pang multiply sa n. Therefore, pang divide na siya sa kabila. In other words, mag divide tayo ng 7 to both sides para makancel si 7 dito at si n na lang ang natira. Ngayon, instead na si 28 i multiply mo direct sa 9, para hindi na tayo. Uh, mag-divide ng mga malalaking numbers, 
Dito muna tayo, 28 divided by 7, and that is equals to 4. So, 4 times 9, and that is equals to 36. Depende na lang sa inyo kung saan sa dalawa ang gusto nyo. So, the value of N sa number 1 ay 36. Next, number 2. Erase muna natin ito. M over 36 equals 5 over 9. Again, paano nga ba gaw ang gagawin natin dito? Cross multiplication. Lahat ng mga numerators, ikip lang natin sila kung nasaan sila. Now, Itong si 9, since pang divide siya sa 5, pang multiply na ngayon siya dito sa M. Kaya, 9M. Ganito ang pagsulat, or pwede namang 9 times M, pariho lang yan sa 9M. Okay? Next. Since si 36 pang divide sa M, pang multiply na ngayon siya sa 5. So, that is 5 times 36. Again, we can solve this in two ways. Pwedeng i-multiply natin agad si 5 times 36. And that is equals to 5 times 36 and that is equals to 180. Now, Itong si 9, since pang multiply sa M, i-transfer na natin yan sa kabila. Pang divide na siya ngayon. Now, M is equals to 180 divided by 9, and that is obviously equals to 20. Therefore, ang value ni M dito ay 20. Now, doon tayo sa... Ito ay 20 over 36. Therefore, 20 over 36 ay pariho lang sa 5 over 9. Now, doon tayo sa another way of solving this. 9M equals 5 times 36. Now, since si 9 pang multiply sa M, Pang divide na siya sa kabila. In other words, mag divide tayo ng 9 to both sides para ma cancel si 9 dito, ma isolate na si M. Now, M is equals to itong 5 times 36 over 9. Ang gagawin natin, instead na ito ang gagawin natin, para hindi na tayo abot dito sa 180, although maganda nitong, itong number na 180 kasi madaliran siyang i divide ng 9. Pwede naman ganito, 36 divided by 9, and that is equals to 4. 5 times 4 is equals to 20. So, pariho lang, M is equals to 20. Ngayon, kung ano ang ginawa natin sa number 1 at number 2, kung ano, paano natin yan sinosolve, ganun na ganun din ang pag-solve sa number 3, 4, 5. Pero, isolve lang din natin yung number 5. Kasi nga, dahil nakita natin kung paano sinosolve yung, yung maling pagkasolve. So, ganito po ulit ang pagsolve niyan. Isulat mo si 1 half. And that is equals to 49 over D. Cross multiplication ulit tayo. Since si 2, ah, by the way, isulat muna natin si 1. At saka si 49 para klaro sa inyo. Since si 2 pang divide sa 1, pang multiply na ngayon siya sa 49. So, 49 times 2. Now, since si D ay pang divide sa 49, pang multiply na ngayon siya sa 1. So, that is 1D or since 1 lang naman yan, Pwede namang D na lang isulat natin. So, therefore, D is equals to 49 times 2. So, i-multiply mo na lang yan. 49 times 2 and that is equals to 98. So, D is equals to 98. 
So, therefore, kung i-rewrite natin, itong one-half ay equal siya sa 49 over 98. 49 over 98 ay pariho lang yan sa one-half. Para maintindihan nyo, please watch the video again. Sa mathematics, madali lang yan. Huwag nyo lang pangunahan ng takot. Abangan sa next na video. Solve each of the following sa value x and y tapos yung absolute value. Thank you for watching and God bless. Kung like nyo yung mga videos natin, all you have to do ay i-share yung link. Meron ditong tatlong dot na yan sa right side. I-click mo yan. Tapos meron yung share. So, i-click mo yung share. Pwede nyong i-direkta sa chat kung sino ang pagbibigyan nyo ng link. Or dito kayo sa news feed kung gusto nyo i-direkta nyo i-post sa timeline nyo. Or copy the link at i-paste nyo kung saan nyo gustong i-share. At wag ugaliing gawing normal ang manguha ng videos ng walang pahintulot.